So, so Leute. Wir versuchen gerade zu Fuß, Fuß so ein äh, Airport so Outlet Airport. zu erreichen. Äh, was? Wir gehen da nicht hin. Doch. Hey, wo gehen wir sonst hin? Wir gehen in eine Shopping Mall. Ja, das ist dort. Echt? Ja. Das ist irgendwie 40 sagen. Minuten in eine Richtung. Und danach fahren wir dann irgendwie mit dem Taxi zurück. Auf jeden Fall haben wir gerade richtig lecker gegessen. Für 2 Euro hatten wir eine ganze Pizza, Pommes, Ketchup und Cola. Einfach eine Wassermelone. Wir sind jetzt vom Einkaufszentrum zurück, haben ein paar Sachen gekauft und jetzt gehen wir essen. Ne? Erzählen uns gegenseitig über unsere Bräutigame. Ne? Geben uns gegenseitig Tipps. Ne? Gestern die ganze Nacht durchgeschrieben. Ne? Nee, eigentlich bis 11 Uhr, ne? wo ich dann abgeschaltet bin. Ja, ne? Und dann habe ich sie beruhigt. Ne? Und du ja, nicht. Nur, und ja, dann ja. <lacht> Nee, jetzt reden wir mal. Nicht. Ja, stimmt, gell? Von dir ja. bekomme ich gar nichts zurück. Stimmt gar nicht. Ich habe gestern auch nicht über das Zimmer geredet. Hey. Das steht auf <lacht> Ich kann nicht mehr. Ein paar, ein paar Dokumente geholt. Ähm, haben wir nochmal dann sind wir essen gegangen. Haben bei meiner Schwester mit dem Handy was geklärt. Ja, die hat jetzt irgendwie vier Tage kein Internet. Also gestern ist wieder hingegangen. Weil bei mir war das Problem auch irgendwie ging das Internet nicht mehr. Wegen irgendeinem Paket. Und bei mir hat es gleich gemacht und gestern hat er gesagt, das soll heute gehen und jetzt hat sie es in vier Tagen gehen. Wir sind heute mit dem Taxi dahin gefahren, also bei der Hinfahrt haben die gesagt, es kommt ein weißer Mosquitsch. Und Mosquitsch ist halt normalerweise so ein altes Sowjetauto, so langgezogenes. Und dann stand plötzlich so ein weißer Jeep vor uns und wir haben es gar nicht gesteckt. Wir haben Ekonomen Class gebucht, das war einfach so der neue Mosquitsch, den die Russen bauen oder so. Ähm, nicht schlecht. Jetzt sind wir im Einkaufszentrum. Die probiert jetzt ein paar Sachen an. Und dann gehen wir Abendessen. Wir haben auch die Oma und Mutter gewartet, die sind nicht mit denen reingekommen. Die haben das abgeholt und ein bisschen Kaffee getrunken. Und dann haben wir auch selber für uns Kaffee dann geholt. Die hat sich hier mit Marshmallows die Jeans <lacht> schmutzig gemacht. Hast du die Jeans? Nee, das ist eine große Größe. Aber. Vor ein paar Tagen war das so, dass ich irgendwie angefangen habe. Das war vor. Genau, vorgestern habe ich so ein bisschen Schnupfen gespürt und hat mir dann immer mehr ein paar Tabletten gegeben. Also ich habe ähm, Nasenspray und ein paar Tabletten genommen und sie hat mich schon gewarnt, dass äh, die halt so eine Schlafwirkung haben. Ich bin innerhalb von einer halben Stunde eingeschlafen und irgendwie habe ich diese Nachwirkung immer noch, dass ich am Abend jetzt irgendwie richtig flach bin. Wir haben jetzt äh, 21.31 Uhr, ich werde jetzt lange nicht schlafen, aber irgendwie so wisst ihr so, ist der Körper so schlapp. Ich weiß nicht, ob es mehrere Tage andauern können. Das ist übrigens noch halt wie gesagt im Komplex. Ich habe gezeigt und gegessen. Und bis vorher haben wir so mit meiner Schwester zwei gleiche Lederjacken. Also wie so Bomberjacken, aber sie sind Lederjacken, aber sehen wie Bomberjacken aus. Und es war so geil. Ich habe mir eine aufs Lande favorisiert und die hat 60 Euro gekostet. Und hier haben wir, die hat 12 Euro gekostet. Das war ein richtiger Schnapper. Wir haben zwei gleiche geholt. Ich bin richtig zufrieden. Und ich habe mir meine Theorieprüfung heute verschieben lassen. Die war ja für den 18. Jahr angesetzt. Sie müssen aber ja, länger bleiben, habe ich auch noch erwähnt. Wir wissen noch nicht mehr zurück, wir haben keine Rücktickets. Ich habe ja am 15. auch noch Fahrschule und am 20. Aber ähm, da habe ich ja noch relativ viel Zeit. Das, also, da kann man zwei Tage oder drei Tage vorher Bescheid geben für die Theorieprüfung. Halt irgendwie eine Woche. Mein Akku leer, jetzt filme ich mit dem Handy weiter. Auf jeden Fall dachte ich, also ich verschiebe das schon mal mit der Theorie, weil wir könnten theoretisch. Also ja, ich glaube, das ist der früheste Termin wäre halt am 18., wo wir zurückkommen und ähm, dann wäre dann alles viel zu stressig. Selbst also, wenn wir am 17. ankommen, dann wäre es stressig, am nächsten Tag dann um 8 Uhr da zu erscheinen. Deswegen habe ich das verschoben. Aber das Problem ist, das nächste Problem, also ich habe schon gedacht, man muss halt immer voll lang warten bis zum nächsten Termin. Weil ich habe schon mehrmals verschoben, beziehungsweise da konnte ich halt nicht direkt, wo sie mir vorgeschlagen hat. Und... Ja, der nächste Termin wäre dann im Oktober. Also ich glaube, also ich habe ja noch frühzeitig, sage ich mal, Bescheid gegeben. Von hier aus gesehen ist es mehr als ein Monat, aber von dem Termin, wo ich verschoben habe, sind es, glaube ich, zwei Wochen. Meine gr größte Angst war, ab dem 1. Oktober gibt es neue Fragen und ich habe den Termin für den 9. Oktober bekommen. Mega, da habe ich mir auch schon gedacht, soll ich ihn weiter verschieben, weil vom 1. bis zum 9. sind es nur acht Tage und es sind irgendwie 100 neue Fragen und ich weiß nicht, inwiefern ich die bis dahin irgendwie schon alle durch habe, weil die werden ja nicht einzeln eingezeigt, sondern werden durchgemischt in den verschiedenen Lektionen. Ich habe aber gedacht, ich mache den erstmal fix, weil sonst muss ich nochmal irgendwie zwei Wochen warten. Ich wollte das durch haben, wer weiß, was danach kommt. Einfach bis dahin alle diese Fragen sozusagen auf 100% haben, dann diese nochmal dazu machen. Eben aber, das hat mich so genervt. Die eine Fahrstunde muss ich für den 15. sicherlich verschieben. Für den 20. weiß ich noch nicht, wie die noch nicht. Ähm, also für den 15. sage ich Ihnen wahrscheinlich noch etwas später Bescheid, weil wer weiß, vielleicht 
kriegen wir alles früher hin, aber also 90 Prozent das nicht. Wenn wir vorher ankommen, würde ich halt da hingehen, weil ich bin seit Ende Juli nicht mehr gefahren. Und wer weiß, vielleicht hat er dann die nächsten zwei Wochen nicht mehr frei und dann bekomme ich erst im Oktober einen Termin. Deswegen will ich mit dem 20. erstmal ruhig lassen und für den 15. ja, dann kann man ja drei Tage vorher Bescheid geben. Das hat mich wirklich wieder so genervt, weil ich habe mich so gefreut auf die Fahrstunden, weil ja, das macht mir halt Spaß und ich eigentlich war geplant, dass wir irgendwie so am 10.11. zurückkommen. Es war eigentlich so relativ fix, aber es sind halt ein paar Sachen schief gelaufen, deswegen mussten wir verlängern und deswegen hatte ich ja für den 15. und 20. gemacht, weil ich dachte, 10.11. ist ein Maximum. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätte ich einfach schon in eineinhalb Wochen, heute ist ja irgendwie Dienstag oder so, nächsten Freitag hätte ich dann die Veranstaltung. Jetzt habe ich mega die Kopfschmerzen bekommen, musste Tramon nehmen oder keine Ahnung was. Oh, das Schnupfen ist eigentlich mehr oder weniger vorbeigegangen. Ich musste heute mehrmals niesen, aber ja, vielleicht kommen die Kopfschmerzen dadurch. Durch den ganzen Stress. Eine Nachricht des Tages. Meine Oma hat sich heute Mittag mit ihrer 30-jährigen, also 30 Jahre langen Freundschaftsfreundin gestritten und zwar richtig blutig. Es war so, wir haben hier einige Sachen zu tun, ein paar Probleme. Also mit den Dokumenten, wenn wir Pässe nähern müssten und für jeden Kack, habe ich ja schon gesagt, braucht man so verschiedene Unterlagen. Ich meine, in Deutschland ist schon Bürokratie, aber hier alles anders und wir, wir leben hier nicht, deswegen wissen wir viele Dinge nicht und mit der neuen Situation gibt es hier verschiedene ja, Neuerungen. Ab einem bestimmten Alter muss man halt ja auch so zusätzliche Sachen, also für meine Oma muss man halt zum Beispiel, wir waren heute in der Psychiatrie, weil sie einfach ein ganz normales Blatt von ihrer Rente nicht bekommen konnte, weil wir halt zu dritt erschienen sind, beziehungsweise einmal hat meine Oma meine Vollmacht auf mich oder meine Mutter ausgeschrieben, um das abzuheben, weil sie an dem Tag einen anderen Termin hatte und dann hatten sie den Verdacht, dass wir sie irgendwie ja, zu irgendwas zwingen, beziehungsweise ab einem bestimmten Alter muss man das so oder so machen und dann musste sie bei der Psychiatrie beweisen, dass sie psychisch gesund ist, das aus ihrem eigenen Wille macht, leider einfach unnötig. Und das wollte ich gerade sagen, ja genau, deswegen, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, ich bin einfach fertig. Ähm, deswegen hat das alles so lange gedauert, wo war ich, ich muss kurz gucken, wo ich war. Ach. Dann hat meine Oma irgendwie ein paar Mal falschen Pin eingegeben, beziehungsweise gab es halt wieder ein weiteres Problem. Sie konnte ihre Bankkarte nicht mehr benutzen. Wir haben auch eine Bankkarte. Ich weiß nicht, warum es so war, aber meine Oma wollte halt sicher gehen, weil sie halt immer ihre eigene mit dabei haben wollte, weil wir gehen eigentlich immer überall gemeinsam, aber sie wollte ihre eigene haben. Und wir wissen halt nicht, wie lange wir hier noch bleiben. Und deswegen wollte sie sicherheitshalber, solange die Karte halt nicht ging, etwas Geld ausleihen von ähm, ihrer Freundin. Also sie hat, sie hatte schon mehrere im Kopf, aber sie hat diese gefragt, weil die ist halt ja reich. Die ist halt komisch, die ist sehr geizig, Leute. Die ist so geizig, also äh, die hat Millionen, Millionen Euro, aber sie hat keine Kinder, sie hat keine Enkel, sie hat niemanden. Sie spart einfach. Sie legt es einfach zurück für den Staat, keine Ahnung für was. Und deswegen dachte ich, meine Oma, sie kann sich, sich bei ihr ausleihen, vor allem, weil sie es ihr zurückgeben würde, weil die Karte ist ja dann aktiviert nach ein paar Tagen, das hat sie ja auch gesagt. Und dann hat sie irgendwelche Geschichten erzählt, dass der eine Teil ihres Geldes bei der Nachbarin liegt, der andere bei irgendeiner Freundin, wo, wo sie einfach Angst hat, einen Euro zu viel zu zahlen. Ich glaube, sie wurde um 10 Cent beim Gurkenkauf verarscht und dann hat sie da Skandal gemacht. Das ist natürlich alles eine Ausrede, weil wir haben bei der Freundin von meiner Mutter nachgefragt und die hat direkt ihre Kreditkarte an, angeboten, die andere hat ihr Geld vorbeigereicht, ist vorbeigekommen, die andere hat es auf die Bankkarte übergeben, also wer will, der macht. Vielleicht hat die irgendwelche ja, bestimmten Konten praktisch hinter Zinsen gelegt, weil sie meinte so, ja, ich kann meine Freundin nachfragen, aber beziehungsweise ja, die, die Nachbarin, die, auf der sie das Geld irgendwie gelegt hat, aber dann muss ich sie ja nachfragen und dann kommen da Zinsen und dann willst du gar nichts mehr bei solchen Sachen. Ne? Die hat ja trotzdem eine Bankkarte, ihre eigene, die sie verwaltet, wo sie halt alles äh, bekommt. Und zu Hause hat sie auch bestimmt Geld, wir haben ja nicht eine Million gefordert, sondern ein paar hundert Euro. Ja, da war sie zu geizig drüber und dann war uns das alles zu blöd, beziehungsweise meine Oma, dass sie das heute gesagt hat. Sie hat einfach gesagt, dass dass wer will, der will. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe ihr doch gesagt, dass wenn du willst, dann kann ich diese Nachbarin fragen. Und dann hat man nur gesagt, so wollen wir nicht. Wir haben verstanden, dass du nicht willst. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, dann auf Wiedersehen. Und dann, ja, war die 30-jährige Freundschaft vorbei. Was halt einfach so traurig ist. Es war irgendwie so eine negative Stimmung, weil die war schon toxisch und es hätte schon 10.000 Gründe geben können, das schon vorher zu beenden. Schon als sie hier gelebt haben, hat man Opa der hat übrigens heute Geburtstag, den haben wir gratuliert. Das war eine Freudennachricht für ihn, weil er hat sie nicht so gemocht und 
ähm, habe meine Oma immer angestiftet, dass sie die Freundschaft beendet. Aber meine Oma hat es immer gehalten. Und klar, auch wenn wir gesagt haben, du musst die Freundschaft beenden und die ist halt nicht so toll, war das trotzdem irgendwie, wie gesagt, so ein Stein im Herzen, beziehungsweise ein Last im Herzen. Weil erstens einmal, ne, das war jetzt kein irgendwie mega Skandal, die haben das einfach abrupt am Telefon hier äh, im Bett beendet. Also ich weiß nicht, inwiefern sie sich wieder meldet. Hat sich schon angehört, als wäre das jetzt vorbei. Also das wegen Geld, vor allem einfach alles, alles zerstört wird. Das war irgendwie, das war irgendwie krass. Dass, dass man sich 30 Jahre kennt, das ist ein ganzes Leben gefühlt. Dass man wegen sowas einfach bereit ist, alles aufzugeben. Dass eine Person, die du schon dein Leben lang kanntest, Leute, stell dich mal 30 Jahre, mit der du dein Leben verbracht hast, dass sie einfach von einem Moment auf den anderen geht. Wegen Geld. Das ist einfach krank.